Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Video, die TÜV-Pflicht für 50 Kubik, Roller und so weiter, hat ja wirklich große Wellen geschlagen. Sehr, sehr viele Leute haben sich darüber aufgeregt und haben auch gefragt, was kann man dagegen tun. Man kann wirklich was dagegen tun. Und zwar wurde eine Online-Petition gegründet. In dieser Online-Petition kann man sich eintragen. Also das ist wie früher Unterschriften sammeln von Haus zu Haus. Und wenn genug Unterschriften zusammen sind, dann muss sich der, die Europäische Union eben damit befassen. Und deswegen mache ich dieses Video heute. Es wurde eine Online-Petition gegründet. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und über diesen Link kommt ihr auf eine Webseite. Da tragt ihr nur eure Namen und eure E-Mail-Adresse ein. Das ist alles. Und schon habt ihr daran teilgenommen. Es kostet nichts. Es ist einfach nur, ihr macht, ihr macht quasi eine virtuelle Unterschrift dafür, dass ihr dagegen seid, dass die kleinen Kennzeichen zum TÜV müssen. Und ich bitte euch wirklich darum, teilt entweder dieses Video oder einfach den Link zu dieser Petition. Denn je mehr Leute unterschreiben, desto größer ist die Chance, dass wir dieses diese TÜV-Pflicht abwenden können. Denn wir sind alle betroffen. Mofa-Fahrer, Rollerfahrer, Simpson-Fahrer oder auch andere Fahrzeuge mit kleinen Kennzeichen. Zum Beispiel Quads. Es gibt ja auch Quads mit kleinen Kennzeichen. Äh, sogar teilweise Krankenfahrstühle, die schneller als 6 km/h fahren, sind betroffen und so weiter. Und deswegen bitte ich euch wirklich, unterschreibt alle. Aktuell hat diese Petition erst 1% der Stimmen erreicht. Das sind ungefähr 7000, die bisher unterschrieben haben. Wir brauchen aber um die 700.000, habe ich herausgelesen. Deswegen bitte macht das alle. Wie gesagt, es kostet nichts, aber es könnte uns vielleicht wirklich weiterhelfen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass solche Unterschriftensammlungen ab und zu sogar schon mal zum Erfolg geführt haben. Und deswegen mache ich heute dieses kurze Video. Und hoffe, dass sich so viele Leute wie möglich eintragen. Ich selber habe mich auch schon eingetragen. Wie gesagt, Name und E-Mail-Adresse und dann bekommt ihr eine E-Mail und bestätigt die. Und das war es dann eigentlich schon. Ja, da müssen wir alle einfach zusammenhalten. Egal jetzt, ob Simpson, Automatikroller, alte Blechschaltroller, Vespas und so weiter... Mofas, Quads und so weiter. Wir müssen alle zusammenhalten und versuchen, das abzuwenden. Denn ich habe aus vielen Kommentaren von euch herausgelesen, und das ist auch meine Meinung, dass das bloß Geldmacherei ist von der EU, weil Leute, die das hervorgebracht haben, Vorstände oder Mitinhaber von Prüforganisationen sind. Und die Prüforganisationen sind ja TÜV, DEKRA und so weiter. Klar, weil das ist ja denen ihr Geschäft. Na, ist ja logisch, dass die wollen, dass die Kleinen auch zum TÜV müssen. Damit machen die ja ihr Geschäft. Denn die haben es in den letzten Jahren nämlich auch nicht mehr leicht, seit ähm, die Leute frei wählen können, ob sie zu TÜV, DEKRA oder sonstigen Prüforganisationen gehen. Und denen laufen die Kunden davon. Deswegen sind die TÜV-Prüfer, wenn man zum Beispiel mit dem Auto zum TÜV muss, mittlerweile viel freundlicher als früher wo da man an den TÜV gebunden war. Aber das ist ja jetzt nicht mehr so. Und die suchen jetzt natürlich nach neuen Möglichkeiten, Geld einzunehmen. Und da kommen unsere Roller, Mofas und so weiter natürlich gerade recht. Deswegen schauen wir, dass wir das abwenden können, indem wir alle unterschreiben. Also so wie ich das rausgelesen habe, werden wohl um die 700.000 Stimmen benötigt. 7.000 sind schon eingegangen, aber es hat auch noch kaum jemand diese Petition weiter beworben. Deswegen, wie gesagt, teilt bitte dieses Video oder einfach den Link zu dieser Petition und dann schauen wir mal, ob wir das nicht vielleicht noch abwenden können. Wäre für uns alle gut, deswegen lasst uns da zusammenhalten. Das war's auch mit diesem kurzen Video. Danke für die große Anteilnahme am ersten Video. Wir sind doch wirklich alle auf einer Wellenlänge. Das finde ich sehr cool. Und schauen wir mal, was draus wird. Danke fürs Zuschauen und bis bald, Leute.